Good day grade 10. In this video, I'm going to teach you what are these. So, radius, chord, diameter, central angle, etc. Obviously, they are part of a circle, but where can we find this? So, first, radius. Let's say we have a circle named circle P. So, kung mapansin nyo, ito yung kanyang center. At I name it P. So, kung ang kanyang center is name P, yung kanyang center point name P, automatic ang ating circle ay pangalan niya rin ay P. So, ito ay circle P. Then, then wh where is the radius? So, the radius is a segment having as its endpoints the center and a point on the circle. So, any point sa circumference ng ating circle, isa siyang segment ang endpoints is located sa any points ng ating circle. So, ito yung kanyang isang endpoints at dun sa center. So, ayan ang radius. Connect ko lang. So, this is an example of a radius. So, let's say this is the, this endpoints here name A. So, segment PA is a radius. So, P A segment PA is a radius. So, ganun lang. Radius, tandaan, ang radius, ang kanyang endpoints ay located sa any points sa on the circle at yung center. So, ganun lang siya. Yung chords naman, next. Ano naman ang chord? So, okay na tayo sa radius. Ang chord naman ay chord naman segment din. is a segment whose endpoints lie on the circle. So, sa kanya, hindi mo na kailangan dumaan ng, ng center basta any point on the circle. Example ay ito. Hmm. Yan. So, yung endpoints niya ay nandun sa circle. Of course, uh, ito. Yan. Kita nyo hindi siya dumaan ng center. Wala. Basta any, ano lang siya, any segment na ang endpoints ay syempre located on the circle. So, let's say this is C, D. So, segment CD is an example of a chord. Next, ano naman ang diameter? So, si diameter naman ay parang chord din. Pero, any point siya sa circle, yung endpoints niya is lie on the circle, any point on the circle, but the segment must pass the center of the circle. So, in this case, ito yung ating diameter. Let's name it ah, na ba maganda pangalan? XY. So, we have diameter XY at mapansin nyo, dumaan siya, yung segment ito, dumaan sa uh, center dumaan siya sa center ng ating circle. So, ayan yung diameter. Uh, x, y Segment x, y is a diameter. So, kung mapansin nyo, si x, y ito, si segment x, y na diameter at si segment p, a na radius ay merong relation. Anong relation nila? si radius or si diameter ay twice na mas malaki kay radius. ba? Kaya nga ang formula ng circle is pi, area ng circle. Diba? Da? Area of a circle is equal sa pi r squared or equal din kay pi d. Kasi nga, ang relation lang, kasi ang diameter or 
ay twice ng radius. Diameter is equal to times of the radius. So, yun lang. Next. Next. How about the... How about the central angle? Ano bang central angle? Central angle of a circle is an angle whose vertex is on the circle or, or is on is the center of the circle. So yung kanyang vertex ay yung center ng circle. So meron tayong example dito na na drawing na. Ito si A P Y. So ang vertex ay ito. Yung angle Yung angle dito ay yung central angle. So, ito yun. Angle A P Y. Pansinin nyo, nasa gitna si P kasi ayun din yung vertex. Nandun yung angle A P Y. Nasa gitna lagi yung vertex. Vertex, kung nakalimutan nyo, vertex is yung point kung saan nag-meet ang dalawang line. So, dito nag-meet ang line na AP at YX or YP. So, kung saan sila nag-meet, saan sila nagtagpo, saan na intersection nila, ayun ang vertex. So, central angle ay an angle whose vertex is the center of the circle. Meron pa tayong central angle. Ito pa. Si angle XPY. Ito. Diba? Si X, P, Y. So, we have angle X, P, Y. So, ayan. Kasi nga, yung vertex niya, syempre, ito pa rin. Meron pang isa. So, yung isa ay semi-circle na. Mamaya, malalaman nyo kung ano yun. Ano ba magandang kulay? Green. Ito. So, isa siyang straight angle at ang vertex niya, si P pa rin, yung center pa rin. So, angle X, P, Y. Ah, this is X, P, A. Sorry. X, P, A. X, P, A. Ito, X, P, A. So, ayun yung central angle. Angle na ang kanyang vertex ay yung center. So, okay na tayo dyan. How about the arc? So, an arc is an unbroken part of a circle. It consists of all points on a circle between and including two given points. The two given points are the end points of the arc. So, yung arc naman, ito yun. Marami tayong example ng arc dito. Ang yellow na lang siguro. Ito, meron tayong arc XA. Meron tayong arc XC. Meron tayong arc CD. Meron tayong arc DY. Meron tayong arc AY. So, kung mapapansin nyo, ang arc ay an unbroken part of a circle. So, ang kanyang endpoints ay yung mga points sa circle. So, ang kanyang endpoint, yung X at A na points located on the circumference of our circle is the endpoints of the arc. So, ayun lang yung arc. So, we have arc arc xy xa Paano symbol ng arc? Ganito. Paganyan. Arc ay Yan. Arc xc Arc a Ano pa ba? yd Yan. Ito yung mga arc natin. 
So, tandaan, ang endpoints niya ay yung any point on the circle. Next, semicircle. Ito. Uh, another thing, ang arc natin, pwede rin tayo magkaroon ng arc xy. Kagaya nito, arc xy. Pwede natin i-disregard yung mga nauna ng points. Depende sa iyo. So, ito meron tayong X, arc x, y. So, even though we have C, D here, we can still have this arc x, y. So, that's the arc. So, kaya ako pinaliwanag yun kasi para dito sa ating semicircle. Dahil ang semicircle, parang semi, semicircle, is an arc with measure of 180 degree. So, nakalimutan ko pala sabihin, ang measure ng arc ay nakadepende sa angle. Sa angle nung kanya, nung vertex. So, dito, we have yung semicircle. Semicircle, dapat daw ang kanyang measure ay 180 degrees. So, dito, 180 degrees, ano ba yung angle dito, o yung arc dito na... 180 degrees ang measure. And, or parang kalahati siya ng circle, di ba? 180 degrees and straight angle. So, ang dami ng sulat eh. Ito yung X, Y, na sinabi ko kanina. Ang measure niyan, dahil nga siya ay straight angle, ang measure niyan is 180 degrees. Yan. Or kalahati ng circle. Di ba? Isang buong angle 360, kaya nga meron 360 degree sa basketball yung umiikot ng buo. So, kalahati nun is 180 degree. Tandaan ng isang buong circle ay 360 degree. Kalahati ng circle ay 180 degree. At ang semicircle ay isipin nyo na parang kalahati ng circle. So, ang kanyang angle ay 180 degree. Yung arc natin, which is yung arc XY, is a semicircle, 180 degree. Ayan ang semicircle. So, semicircle natin ay yung arc x, y. Then, meron tayong minor arc and major arc. Kapag alam mo na yung semicircle, madali na lang tong minor and major arc. Minor arc is an arc that the measure is less than the semicircle. Meaning, arc siya na ang kanyang angle ay mas mababa sa semicircle. Mas mababa sa 180 degree. Ano-ano ba yon? Ito, yung arc AY. Kasi di ba, obviously, hindi naman siya 180 degree. So, minor arc natin is si AY. Ano pa? Ito si XA. Arc XA. Si arc CD. Si arc DY. Si arc XC. So, basta mas mababa siya sa minor, sa semicircle, mas mababa sa 180 degree siya ay minor arc. Yung major arc naman ay yung arc na mas mataas, mas malaki ang degree, ang measurement ng angle sa semicircle. Meaning, more than 180 degree siya. Ano ba yun dito? So, dito, ito yun. Si arc X all the way to A. Ito yun. Si arc XA. Ano pa bang kulay? Arc XA. Yan. Or, et, pwede, pwede tayo malito sa arc XA kasi meron ditong XA. ba diba? So, let's include another point para... Let's say, arc x, d, a. x, d, a. So, yung arc natin, pwedeng tatlong letter siya. Tatlong point. So, x, d, a, ito yun. Start from x to a. But, since meron tayong in-include na d, dapat dadaan siya sa d. So, dito, hindi ka na malilito na baka sabihin, na ito yung x, a. Ito. Nasa taas. Hindi. Kasi kailangan dadaan ka ng D. XDA. So, ganyan. So, X, arc XDA is a major arc. Ano pa? 
Ito yung y x c, di ba? y x c, r y x c. Ito or arc y y d a y d a. Ito. Ito. So be creative lang sa paghahanap ng major arc. Basta ano siya, arc na mas malaki pa sa semicircle or more than 180 degree ang measure ng angle. So, that's all. Reduce, chord, diameter, central angle, arc, semicircle, minor arc, major arc. I hope you understand where to find this in a circle. So, and that's all. Thank you.